সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আবার আমরা আরেকটি বাংলা টিউটোরিয়াল করছি সেলিনিয়াম উইথ জাভা এর উপরে এটা হলো পঞ্চম টিউটোরিয়াল সিরিজ এর আগে আমরা দেখেছি কিভাবে আমরা জেডিকে ডাউনলোড এবং ইনস্টল করতে পারবো আমাদের কম্পিউটারে দেন আমরা দেখেছি কিভাবে আমরা ডাউনলোড করতে পারবো ইক্লিপস আইডি এবং সেটা আমাদের কম্পিউটার সিস্টেমে ইনস্টল করতে পারবো দেন আমরা দেখেছি কিভাবে আমরা জাভা প্রজেক্ট ক্রিয়েট করতে পারি আমাদের টেস্ট এনভারনমেন্টে এবং কিভাবে সেলেনিয়াম জারগুলো ডাউনলোড করে সেটা কনফিগার করতে পারি টেস্ট এনভারনমেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য দেন আমরা চতুর্থ টিউটোরিয়ালে দেখেছি কিভাবে আমরা ওয়েব ড্রাইভার ক্লাসটা ইনস্টেনশিয়েট করতে পারি এবং কিভাবে আমরা ক্রোম ড্রাইভার ডাউনলোড করতে পারি এবং সেটা আমাদের টেস্ট এনভারনমেন্ট বা প্রজেক্টের সাথে আমরা কিভাবে ইন্টিগ্রেট করতে পারি আজকে আমরা দেখব কিভাবে আমরা সিম্পল টেস্ট স্ক্রিপ্ট করতে পারি কিভাবে আমরা টেস্ট কোড করতে পারি কিভাবে আমরা কিছু টেস্ট স্ক্রিপ্ট আমরা প্রোগ্রাম করতে পারি জাভা প্রোগ্রামিং দিয়ে এবং আমরা গত টিউটোরিয়ালে ব্রাউজার ইনস্টেনশিয়েট করেছে এবং একটা অ্যাপ্লিকেশনে ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশনে আমরা নেভিগেট করেছি ঠিক আছে এখন আমরা কিছু টেস্ট স্ক্রিপ্ট লিখব এবং সেটা কি করব এক্সিকিউট করে দেখব আসলে এক্সিকিউট অ্যান্ড ভ্যালিডেটের বিষয়টা টিউটোরিয়াল সিক্সে তারপরে আমরা এখানেও করব ঠিক আছে তাহলে আমরা আমাদের এই ছিল আমাদের একটা টেস্ট প্রজেক্ট ঠিক আছে প্রজেক্টের নাম ছিল ব্যাংক অফ আমেরিকা লগ ইন ফাংশনালিটি টেস্ট আমরা এটা এখান থেকে রান করতে পারি রান করে দেখতে পারি উই আর এক্সিকিউরিং দ্য টেস্ট ইস ইন বুকিং দ্য ব্রাউজার নেভিগেটিং টু ব্যাংক অফ আমেরিকা দেন এক্সপান্ডেড দ্য উইন্ডো ঠিক আছে আমরা আরও কিছু কি করব টেস্ট স্ক্রিপ্ট লিখব বা আমরা কিছু কোড করব প্রোগ্রাম করব যাবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তো এখন আমরা ড্রাইভারকে বলতে পারি ড্রাইভার ডট ম্যানেজ কি ম্যানেজ করব আমরা আমরা টাইম আউট ম্যানেজ করব টাইম আউটটা কি হবে ইমপ্লিসিটলি ওয়েট এবং আর্গুমেন্টটা কি হবে এখানে আমরা দিব ফাইভ সেকেন্ডস টেন সেকেন্ডস ফিফটিন সেকেন্ডসও হতে পারে দেন আর্গুমেন্ট ওয়ানটা হবে হলো টাইম ইউনিট টাইম ইউনিটটা হবে সেকেন্ডে সেটা আওয়ার হতে পারে মিলি সেকেন্ড হতে পারে বাট আমরা মিনিটসে রাখব ঠিক আছে দেন জাবা প্রোগ্রামিংয়ে ইচ অ্যান্ড এভরি এন্ড অফ কোড আমাদের টার্মিনেশন করতে হয় সেটা হলো সেমিকলন দিয়ে ঠিক আছে এখন আমরা দেখব যে কি হয় এর কাজটা এখন ঠিক বোঝা যাবে না এর কাজটা আমি একটু বলে দিই ইন বুকিং দ্য ব্রাউজার নেভিগেটিং টু ব্যাংক অফ আমেরিকা ডট কম এক্সপান্ডেড দ্য উইন্ডো অ্যান্ড যেটা আমরা পরে যে প্রোগ্রামিং কোড লিখেছে সেটার কাজ হচ্ছে আমরা এরপরে যে ড্রাইভারকে বলবো তুমি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে যাও এবং সেখান থেকে আমাদের জন্য এলিমেন্টগুলো ফাইন্ড করো এবং লোকেট করো বলবো যে ফাইন্ড এলিমেন্ট বলবো তখন এলিমেন্ট খুঁজতে গিয়ে আমরা জানি প্রত্যেকটা ব্যাংক ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের এটা একটা ওয়েবসাইট ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন এর পেছনে এরকম অনেকগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে অনেক এস্টিমেল এলিমেন্টস থাকে ঠিক আছে এগুলো আমাদের কি করতে হবে এলিমেন্টগুলো ফাইন করতে হবে এবং লোকেট করতে হবে এলিমেন্টগুলো ফাইন্ড এবং লোকেট করতে গিয়ে 
যদি কখনো ওয়েব ড্রাইভার সেই এলিমেন্ট খুঁজে না পায় তাহলে আমি খুঁজে পাই নাই কথার বলার জন্য সে ফাইভ সেকেন্ড সময় নেবে বা টেন সেকেন্ড সময় নেবে বা ফিফটিন সেকেন্ড সময় নেবে সেই এলিমেন্টটা খোঁজার জন্য যদি খুঁজে না পাই তাহলে আমাদের বলবে যে আন এবল টু ফাইন্ড এলিমেন্ট ওর লোকেট এলিমেন্ট এখন বাই ডিফল্ট বাই ডিফল্ট মানে যদি আমরা এই ইমপ্লিসলি ইমপ্লিসিটলি ওয়েই এই ইনবিল্ট মেথডটা আমরা যদি ব্যবহার না করি এখানে একটা মেথড এখানে একটা মেথড এখানে একটা মেথড তাহলে বাই ডিফল্ট এইটা জিরো সেকেন্ডসেই ডিসিশনটা দেওয়া যায় ঠিক আছে দেন আমরা এখানে ফাইভ সেকেন্ডস না দিয়ে ফোর সেকেন্ডস দিতে পারি ফাইভ সেকেন্ডস টেন সেকেন্ডস ইট ডিপেন্ডস অন আস আমাদের উপর নির্ভর করে যে আমরা কতক্ষণ ড্রাইভারকে সময় দেব দেন যে মূল অংশ টেস্ট স্ক্রিপ্টের সেটা আমরা আসলে এখন লিখতে শুরু করছি সেটা হলো ড্রাইভারকে বলছি তুমি এলিমেন্টটা ফাইন করো এখন কি দিয়ে ফাইন করবে সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে প্রথমে আমরা যেহেতু এই লগ ইন ফাংশনালিটি ফাংশনালিটিটা টেস্ট করছি আমরা অনলাইন আইডি এইখানে ক্লিক করব দেন রাইট বাটন ক্লিক করে এলিমেন্টটা ইন্সপেক্ট করব দেখব যে কি কি এলিমেন্ট আছে আমরা দেখছি এটা যখন আমরা ছোট করছি আমাদের লগ ইন বাটনটা হারিয়ে যাচ্ছে আমরা একটু কি করতে পারি এখানে সিলেক্ট অ্যান এলিমেন্ট ইন দ্য পেজ টু ইন্সপেক্ট এইখানে ক্লিক করতে পারি এই যে অ্যারো আইখানে দেন এখানে আবার ক্লিক করতে পারি এই এলিমেন্টগুলো কি করার জন্য এই এলিমেন্টগুলো যে এইটার এটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য দেন আমরা এইখান থেকে এলিমেন্টগুলো খুঁজে নিতে পারি যে কি এলিমেন্টটা আমি নিব আমরা বাই আইডি নিতে পারি বাই নেম হতে পারে বাই লিঙ্ক ট্যাক্সড হতে পারে বাই পার্শাল লিঙ্ক ট্যাক্সড হতে পারে বাই এক্সপাথ হতে পারে বাই সি এস এস সেলেক্টর হতে পারে তো আমরা এখান থেকে এক্সপাথ নেব আমি রাইট বাটন ক্লিক করলাম দেন কপি এইখানে হোভার ওভার করার সাথে সাথে আমাকে দেখাচ্ছে এখানে হলো সি এস এস সেলেক্টর এবং এখানে হলো এক্সপাথ ঠিক আছে আমরা এক্সপাথ নেব এক্সপাথ আমি কপি করলাম দেন গেলাম এলিমেন্টটা আমরা নিচ্ছি হলো বাই ডট এক্সপাথ ঠিক আছে তারপর এক্সপাথ আমি কপি করে এনেছি সেটা ভার্ট কমার ভেতরে দেব দেন এখানে আসলে আমাদের কি করা লাগবে এখানে একটা আয়দার জিমেল অ্যাড্রেস দেওয়া লাগবে ওর ইউজার নেম দেওয়া লাগবে ঠিক আছে কোনো কোনো ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনে ফোন নাম্বার দেওয়া লাগতে পারে যেমন ফেসবুকে আয়দার আমাদের ইউজার নেম আয়দার ইমেল ওর আমাদের সেলফোন নাম্বার দিতে হয় তাহলে আমরা এখানে কি করব একটা প্যারামিটার পাস করব সেটা হলো সেন্ট খিজ দিয়ে সেন্ট খিজ হলো একটা ইনবেল্ট মেথড দেন এখানে সে ফর এক্সাম্পল এ বি সি ডি এট দা রেট জিমেল ডট কম এটা হলো আমাদের জিমেল লগ ইনের জন্য ঠিক আছে আমরা একটা ফেক জিমেল অ্যাড্রেস দিলাম এখন ফেক জিমেল অ্যাড্রেস দেওয়াটাকে আমরা বলি ইন কারেক্ট ক্রেডেন্সিয়ালস আমরা কারেক্ট ক্রেডেন্সিয়ালস দিয়েও আমরা ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশনের লগ ইন ফাংশনালিটি টেস্ট করতে পারি যদি কারেক্ট ক্রেডেন্সিয়ালস দেই অর্থাৎ একদম সঠিক ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দেই তাহলে এটাকে আমরা পজিটিভ টেস্টিং বলি আর যদি আমরা ইনকারেক্ট ক্রেডেন্সিয়াল দিয়ে ইউজার নেম ফেক পাসওয়ার্ড ফেক দিয়ে যদি টেস্ট করি সেটাকে সেটাকে আমরা বলি নেগেটিভ টেস্টিং তো আমরা নেগেটিভ টেস্টিং করছি অর্থাৎ এই ইনকারেক্ট লগ ইন ফাংশনালিটি দিয়ে ইনকারেক্ট ইমেল অ্যাড্রেস এবং ইনকারেক্ট পাসওয়ার্ড দিয়ে যদি আমরা ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশনে ঢুকে যেতে পারি তাহলে আমরা বুঝব যে এই ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশনে সমস্যা আছে এরর আছে বাগ আছে ডিফেক্ট আছে ওই ক্ষেত্রে আমাদেরকে 
ডেভেলপার টিম কে কি করতে হবে রিপোর্ট করতে হবে আমরা রিপোর্ট করব হলো আমাদের টাস্ক লিস্ট কে টাস্ক লিস্ট ডেভেলপ কে রিপোর্ট করবেন রিপোর্ট করলে কি করবেন যারা ডেভেলপার তারা সেটাকে ফিক্স করবেন ফিক্স করবেন যদি সেখানে সমস্যা থাকে ডিফেক্ট থাকে বাগ থাকে দেন আমাদেরকে সেটা আবার ফেরত দিবেন আমরা সেটাকে রিটেস্ট করব রিটেস্ট করার পর যদি আবার দেখা যায় সেখানে আরো বাগ আছে তাহলে আমরা আবার রিপোর্ট করব তারপরে সেটা ফিক্স করার পরে আমরা দেখব সেটা টেস্ট করে যে এইটা ফিক্স করার ফলে অ্যাপ্লিকেশনের অন্যান্য ফাংশনালিটি গুলো অন্যান্য ফিচার গুলো কম্পোনেন্ট গুলো ঠিকঠাক মতো কাজ করছে কিনা এই যে ফিক্স করার ফলে যদি অন্য কোনো ফিচারকে এফেক্ট করে সেটা টেস্ট করে দেখা কি বলা হয় রিগ্রেশন টেস্টিং এখন রিগ্রেশন টেস্টিং এবং রিটেস্ট কিন্তু এক জিনিস না একটা হলো রিটেস্ট হলো জাস্ট পুনরায় টেস্ট করে দেখা আর রিগ্রেশন টেস্টিং হলো ফিক্স করার ফলে অন্যান্য কম্পোনেন্টগুলোর এফেক্ট করছে কিনা সেটা পুনরায় টেস্ট করে দেখা ঠিক আছে তাহলে আমরা কি করতে পারি এখন এটাকে রাইট বাটন ক্লিক করে জাভা অ্যাপ্লিকেশন এখানে ক্লিক করে কি করতে পারি রান করে দেখতে পারি টেস্ট এক্সিকিউট করে দেখতে পারি ইন বুকিং দ্য ব্রাউজার নেভিগেটিং টু ব্যাংক অফ আমেরিকা অ্যান্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ বি সি ডি এদার জিমেল ডট কম সেটাকে পাস করতে পেরেছে আমরা এটাকে বলি প্যারামিটার কোনো তথ্য কোনো ডেটা পাস করে দেওয়াকে আমরা বলি ফাসিং প্যারামিটার প্রোগ্রামিং এর ভাষায় ঠিক আছে দেন আমি ড্রাইভার কি বলবো আবার ড্রাইভার তুমি যাও এবং আমার জন্য খুঁজে নিয়ে আসো এলিমেন্টটা কি আমি এইবার বাই সি এস এস সেলেক্টর নিব ঠিক আছে সেটা ইনভার্টেড কমার ভেতরে দিব কারণ এইটা হলো ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার মানে হলো যে এ বি সি ডি দিয়ে অ্যালফাবেট দিয়ে লেখা ক্যারেক্টার যখন আমরা লিখি সেটাকে ইনভার্টেড কমার ভেতরে দিতে হয় ইন্টিজার হলে দিতে হয় না ইন্টিজার হলো পূর্ণ সংখ্যা সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি ফোর টেন ফিফটি হান্ড্রেড ওয়ান থাউজেন্ড ফাইভ থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড ঠিক আছে দেন আমি এটা লিখে ফেলতে পারি স্যান্ড কিস এইখানে কি করতে হবে আমাদের পাসওয়ার্ডটা স্যান্ড করতে হবে পাসওয়ার্ডটা ধরলাম এ বি সি ডি ওয়ান টু থ্রি ফোর ঠিক আছে অল রাইট এইবার আমরা এখানে গিয়ে দেখব যে পাস কোড এর এলিমেন্টটা ইন্সপেক্ট করব আমরা ঠিক আছে এর জন্য কি করতে পারি এর ওয়াইকনে আমি ক্লিক করব দেন পাস কোড এইখানে ক্লিক করব এইটা হলো এই পাস কোডের এলিমেন্টস এখানে আমরা অনেকগুলো এলিমেন্টস দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা এটাকে বড় করে দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছি আইডি আছে যাই হোক আমি আইডিটা নিতে চাচ্ছি না আপাতত আমরা কি নিব সি এস এস সেলেক্টর নিব বলছিলাম ঠিক আছে আমরা আবার নিশ্চিত হওয়ার জন্য যেটা করতে পারি এর ওয়াইকনে ক্লিক করব দেন আবার এখানে ক্লিক করব দেন রাইট বাটন ক্লিক করে আমরা কপি এখানে যাব দেন কপি সেলেক্টর সেলেক্টর মানে সি এস এস সেলেক্টর আমরা সি এস এস সেলেক্টর দিয়ে এটাকে কি করছি এলিমেন্টটা ফাইন করছি কে ফাইন করছে ড্রাইভার ঠিক আছে ড্রাইভারটা কিন্তু আবার জাস্ট একটা ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল হলো কি নাথিং বাট আ কন্টেইনার কন্টেইনার ওর বক্স যেখানে আমরা ডেটা স্টোর করি ডেটা আমরা গুছিয়ে রাখি তাহলে ড্রাইভার এই ভেরিয়েবল যেহেতু এটা যে কোনো নামই হতে পারে আমার নামও হতে পারে আপনার নামও হতে পারে এ বি সি ডি দিলেও কাজ করবে ঠিক আছে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে কিন্তু কনভেনশন হলো যে সবাই আমরা এখানে ড্রাইভার লিখব সবাই যদি যার যার নাম দিয়ে লিখে তাহলে সে ফর এক্সাম্পল একটা ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন একটা ব্যাংকের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে পঞ্চাশ জন টেস্টার থাকতে পারে পঞ্চাশ জন টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার যদি যার যার নাম লিখে তাহলে কি হবে একটা ডিজাস্টার হবে ওরকম ফেসবুকে এক হাজার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার থাকতে পারে সেখানে যদি সবাই যার যার নাম লিখে তাহলে কি হবে মেসাকার হবে একটা বিশৃঙ্খলা হবে এই জন্য কনভেনশন হচ্ছে সবাই এখানে ড্রাইভার ইউজ করবেন দেন তৃতীয়ত কি করব আমরা ড্রাইভার ডট 
find element by আমরা দেখি যে by আমরা কি নিতে পারি কোনটা এইবার কি করতে হবে আমাদের লগইন করতে গেলে সাইন ইন এ ক্লিক করতে হবে তাহলে সাইন ইন এর অ্যাকশনটা কি হবে ক্লিক আমি এখানে ক্লিক করে দেখি সাইন ইন এ কি আছে স্প্যান আছে অলরাইট তাহলে এইখানে আমি তেমন উল্লেখযোগ্য কোন দেখতে পাচ্ছেন না এখানে বাই ট্যাগ ট্যাগ আছে স্প্যান ঠিক আছে এবং সাইন ইন যদি আসলে দেখি এখানে দেখছি আইডিও আছে ঠিক আছে তাহলে আমি আবার নিশ্চিত হওয়ার জন্য ক্লিক করে দেখব দেন সাবমিট টাইপ আমি আইডিও দেখছি যা হোক বাটনে যেহেতু এটা শো করছে আমরা এটা নিচ্ছি না কিন্তু এটাও এটার পার্ট আমি বুঝতে পারছি আমি বুঝতে পারছি বিকজ আমি পার্সোনালি একজন ওয়েব ডেভেলপার সফটওয়্যার ডেভেলপার এই জন্য আপনি যদি ডেভেলপার হন প্রোগ্রামার হন আপনি বুঝতে পারবেন আপনি যদি এইচ টি এম এল সি এস এস জাভা স্ক্রিপ্ট বোঝেন ঠিক আছে এই ক্ষেত্রে এরকম ক্ষেত্রে কি করবেন সিম্পলি জাস্ট গো টু কপি অ্যান্ড জাস্ট কপি এক্সপাথ সহজ পথ দেন আমি এটাকে বাই এক্সপাথ করে ফেললাম ঠিক আছে দেন কি করব এক্সপাথটা এখানে করে দেব ফেস্ট করে দেব দেন অ্যাকশানটা কি হবে ক্লিক অল রাইট এইবার আমরা কি করতে পারি এটা রান করে দেখতে পারি the beginning to bank of america passing the parameters and click on sign in button and amra dekhte pacchi je amra access korte parini because amra fake credential diye eta test korchi tar mane test ta holo pass koreche ei jonno je amra banking application e dhuke jete parini amra system ta break korte parini eta amader dekhacche forgot online id and passcode mane তুমি কি ভুলে গেছো তোমার পাসকোডটা এইটা জিজ্ঞেস করা মানেই হচ্ছে যে আমরা ঢুকে যেতে পারিনি ভেতরে এই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই কি করেছে পাস করেছে আমি এখানে বলতে পারি সিস্টেম ডট আউট ডট প্রিন্ট এলেন ঠিক আছে এই এটা আমরা সংক্ষেপেও লিখতে পারি খুব শর্টকাট কি দিয়ে সি সো লিখে জাস্ট কন্ট্রোল স্পেস চাপ দিলে অটোমেটিক্যালি লেখা হয়ে যাবে দেন বলবো দ্যাস সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড ঠিক আছে আমি রান করে দেখব রান আমরা কয়েক জায়গা থেকে করতে পারি ইন বুকিং দ্য ব্রাউজার দ্য বিগেরিং টু ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা ডট কম এক্সপান্ডিং দ্য উইন্ডো পাসিং দ্য ইনকোরেক্টেন্সিয়ালস ক্লিক অন সাইন ইন বাটন এন্ড আমরা দেখছি টেস্ট সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড ও রাইট দেন এটাই ছিল আমাদের এই টিউটোরিয়ালে আরো এবং ভ্যালিডেট করতে পারবো থ্যাংক ইউ